Всем миром спасем Запорожский дуб. Очередную попытку вдохнуть жизнь в 700-летнего гиганта предприняла Федерация СПАС. Заручившись поддержкой областной власти, руководители движения нашли новый способ оживить легендарное дерево. За 700 лет впервые под капельницей. Знаменитый запорожский дуб теперь увешан инструментарием для внутривенного вливания. Из пластиковых бутылок по трубочкам тяжелобольной пациент получает уникальный биоактивный раствор, который призван оживить деревянного гиганта. Состав и название препарата – секрет. Известно лишь, что стоит дорого, и за его разработкой стоят ученые сразу нескольких стран. Вот этот рощин, как бы через капельницы, да, он по капельке поступает до коры. Также рощином опрацьовано коріння запорожского дуба, и это должно дать больше жизни зеленой массе. Больше того, на думку ученых, ну, должна нарастать трошечки кора. То есть, мне кажется, что будет лишь користь. Будем делать все возможное, заверяют представители Федерации СПАС, но всему помеха юридический статус запорожского дуба. На бумаге это памятник природы местного значения. И для того, например, чтобы обрезать даже небольшую аварийную ветку, приходится тратить месяцы на проведение комиссии и получение разрешений. Опекается институт ботаники киевский, который за 4 года, на моей памяти, аж ни разу не был тут и ни разу не был. Так, так опекается, что ни разу не бачу. Я звертаюсь здесь на, до ученых, тех, которые имеют этому сприяти. Мы, громадские, сможем инициировать. Сегодня эта технология, она есть, но треба дубу придать правильный статус. Мне кажется, это должна быть памятка истории. Под капельницей Запорожский дуб проведет почти все лето. Подпитка раствором планируется три дня каждого месяца. Первые позитивные результаты. Результаты надеются увидеть уже осенью. Если реанимационные работы пройдут успешно, возможно оживление более половины дерева.